Israel ina ci gaba da zafa fahara hare a Gaza yayin da su kuma yayin tawayen Houthi ke kirarin kai hari kan jiragen Israelar a tekun Baharum. Mahukunta a Tanzania sun ce sama da mutane 47 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da ta haifar da zaftarewar kasa. Dakarin kasashen gabashin Afirka sun soma janyewa daga yankin gabashin Jamhuriyar Demokradiyar Congo. Nake fama da matsaloli na tsaro. Muna kuma ta fadan labarin rena a kaba da yazo na farko a gasar hikaya ta tabana. Damuwa, kunci da tausayin kai na suka mamaye duniya ta. Bisa yadda mutane suke mini kallon da mai kinkimi zai yi da danyen taro su. Lafiya ta yi yankan kauna ga gangar jikina. Na zama majinyaciya ta gurin har ta kai wari da karnin jikina yana fatattakar duk wanda ya rabe ni. je ga wannan zan so mai shirin ni da cikakkun labaran duniya sunana Umaima Sane Abdul Mumin shugaban sojojin Isra'ila ya ce sun so maka yi harhare ta kasa a kudancin Gaza Lieutenant General Harzai Halevi ya fada dakaran su na kudancin Isra'ila cewa farmakin da suke kaiwa ba zai bambanta da wanda ake gani a arewaci ba da aka yi wa kawanya ana ci gaba da lugudan wuta da bamma bamai a yankin Kano Yunis da Rafa dake kudancin Gaza da kuma sansanin yan gudun hijiran Jabaliya dake Arewaci hukumar yan gudun hijira ta majalisar dinkin duniya ta yi gargadin cewa hararharan Isra'ila a Gaza babu sassautawa tun cikar wa'adan yarjejeje ne da tsagai ta wutar wucin gadi na neman jefa Palestinawa a cikin Aquba ta sake daidaita su in tawaye Houthi da Iran ke goyawa baya a Yemen sun ce sun kai hari kan jiragen ruwa biyu a tekun Baharum a wata sanarwa mayakan na Houthi sun ce jiragen nan Isra'ila ne inda na farko suka kai hari kansa da makami mai din zami na biyu kuma da jirgi mara matuki maikatan tsaron Amurka dai ta ce ta samu labarin kai wa jiragen ta hari sai dai tana bincike domin samun cikakkun bayanai rantsinar sojojin Burtaniya kuma ta bada rahoton cewa an kai hari har da samun fashewa a tekun Baharum sai dai babu cikakkun bayanai akai mai kan huti sun kai harahare kan jirage da dama a tekun Baharum tun so mai yaki tsakanin Isra'ila da Hamas ta bayyana cewa shugaban tare majalisar dinkin duniya da aka gudanar kan sauyin yanayi ya nuna shakku kan hubasar kasashen duniya wajen kawo kashen fitar da suna da rai masu gurba ta muhalli ba tare da komawa suna rayuwa kamar a cikin kogo ba a cewar sa Sultan Aljabar na wadannan kalamai ne a wani kwarya kwarya karshen taron sauyin yanayi na COP28 da aka gudanar ta internet ya ce rage fitar da wadannan suna da rana ko dai na wa na da muhimmanci amma akwai bukatar ake fada wa juna gaskiya da abin da zai da zai iya faruwa a zahiri Sultan Aljabar da shine shugaban kamfanin mai na Abu Dhabi and Konok masu suka dai sun bayyana damuwa tare da cewa wadannan kalamai nasa ba masu karfafa guyuwa bane to kuna shi wadannan labarai ne kai tsi daga nan sashin Hausa na BBC Mahukunta a Tanzania sun ce sama da mutane 47 suka mutu sakamakon ambaliyar ruwa da zaftarewar kasa Komishina a yankin Hanan dake arewacin kasar Jenet Mayanja ta ce akalla mutane 85 ne suka jikata sannan ta ce akwai gine gine da gidaje da suka ruguje Shugabar Tanzania Samia Hassan ta umarci hukumar tsaro su takaita ko su taimaka a aikin ceto hukumar dake kula da yanayi ta kasar ta hasashen cewa za a ci gaba da fuskantar ruwan sama mai karfan gaskiya a wannan watan a kasar dakarin kasashen gabashin Afirka sun soma janyewa daga yankin gabashin Jamhuriyar Demokradiyar Congo dake fama da matsalolin tsaro an aike dakarin ne a karan farko cikin watan Nuwamba bara bayan gwamnatocin kunce bayan gwamnatin Congo ta aike bukatar haka a kokarin murkushe kungiyar in tawayen M23 Sai gwamnati ta Kinshasa tana matukar sukar ayyukan dakaran tare da kinyar da ta sabun ta yarjejeniyar su. A ranar 20 ga watan Disamba ake shirin gudanar da babban zabi a kasar. To labaran duniyar kenan daga nan sashin Hausa na BBC. To ma da la yanzu kuma sai filmu na lafiya zinariya tare da Habiba Adamu
masauraro baraka mu da warhaka kuma baraka mu da sake saduwa a cikin wani shirin da lafiya zinariya wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na BBC kuma ni Habiba da muke gabatar muku da shi ko da na dalilai ne ke janyo cutar toshewar jijiyoyin jini a tsakanin mata masu juna biyu kuma wadannan irin illoli hakan ke haifar musu da shi za ku ji amsoshin wadannan tambayoyi da sauran bayanai kan cutar daga bakin likita sai ku biyo mu cikin shirin da horarwa kan abubuwan da suka shafi zuciya da huhu da kuma jini ta Amurka cutar toshewar jijiyoyin jini Venus Tremble Embolism a kimiyanci da rabi gida biyu da wanda ke faruwa a jijiyoyin jini na kafa ko cinya ko konkoso da kuma a su lokutan a hannu wanda kuma ake cewa deep vein thrombosis ko DBT a takaice da biyan kuma shine pulmonary embolism ko PE a takaice shine wanda ke akuwa a huhu jibe ta kara da cewa cutar toshewar jijiyoyin jini wanda ake mince ake takaita ta da BTE ana samun ta a kallon sa 600 duk shekara amurkar jibe ta kara da cewa a wasu lokutan wannan cuta ta toshewa ko cushewar magudanan jinin ba ta nuna wasu alamomi kuma hakan yakan sa da wuya ake gano ta aka zalika cuta ce da matan da ke shekarun su na haihuwa suka fi hadarin kamuwa da ita musamman ma masu ciki da masu shan magungunan hana haihuwa ko ta zarar haihuwa kuma wadannan shekarun mata sun fi hadarin kamuwa da cutar akan maza sai dai a lokacin da mace kuma ta manyan ta jinin al'ada ya dauke mata kuma ta daina haihuwa hadarin kamuwa da cutar na raguwa idan aka kwatanta da maza a cewar shi biyar inda ta kuma bayyana cewa mutane na iya shan maganin cutar a gida amma idan ta yi kamari sai an kwatar da mutun asibiti wata makala da aka wallafa a shafin internet na National Library of Medicine a watan janairun shekarar 2021 kan cutar toshewar jijiyoyin jinin tsakanin mata masu ciki ta ce cutar wata babbar hanya ce ta mutuwar mata masu juna biyu da kuma wadanda ke gab da haihuwa ko suke kan guyuwa da wadanda ba su jima da haihuwar ba a duniya yayin da ta kuma bayyana cewa a Burtaniya cutar na ci gaba da kasancewa kan gaba wajen mace mace mata a wurin haihuwa zuwa wadanda suka kai makonni shida da haihuwar makalar ta kara da cewa ciki na kara hadarin kamuwa da wannan cuta da kashi hudu zuwa biyar amma gaba daya idan aka duba cutar ba ta da yawa saboda akan samu biyi ne cikin mata masu ciki dubu daya haka kuma mutuwa a sanadiyar wannan cuta ta kai kashi daya da rabi a cikin kowane mata masu ciki dubu 100 a Burtaniyar ta kuma yi nuni da cewa alamomin cutar na in DBT da ake samu a kafa a tsakanin masu ciki na da yanayi da wasu alamomin da aka saba gani ga mai ciki kamar misali kumburin kafa da kuma samun sagewa yayin da shan wani nau'in magani na wannan cutar ya bambanta tsakanin mai juna biyu da kuma wanda ba ta da komai to kan wannan cuta na tattauna da wata likita ta waira tarho inda ta fara gabatar da kanta kamar haka da sunana Hadiza Suleiman Gachi likita ce a asibitin George Eliot a nan Britannia to kamar likita wani karin bayani zaki man kan cutar cushewar jijiyoyin jini eh ita wannan cutar ana ce mata Venus Dumbo embolism cuta ce da ke faruwa idan jini ya daskare a jijiyoyi sai ya toshe yadda jinin ke gudana a ce a kafa ne sai ya kawo kumburi in kuma a wannan gudan jinin da ya daskare ya bantale ya tafi ya je ya shiga huhu yana iya kawo matsala har mutun na iya rasa ran shi saboda haka in kuma be rasa nan da nan din ba zai samu irin matsalar numfashi ko tare wannan lokacin kuma taron za a ga hadda yana fito da jini ko kuma mutane wannan lokaci suna samu ciwon kirji wanda za su ce kirjin su na ciwo kuma in sun yi numfashi ciwon na karuwa shine ake cewa pleuritic chest pain so wai na abubuwan yawanci an kaji su za ka fara tunani ko mutumin na da wannan toshewar magudanar jini to likita kamar ya girman wannan cuta take a duniya da kuma kasashen mu na afrika so ana hasashen cewa 
cikin mutun dubu yana iya samun mutun daya ko biyu sannan kuma cikin wanda suka samu wannan matsalar daya cikin hudu suna rasa rantsu saboda matsalar a Africa kuma a ce a musamman a Nigeria babu bincike da yawa akan shi amma mujalloli da wasu suka rubutu a ciki yana nuna kamar a ce wadanda aka kwanta da asibiti kaso daya cikin hudu suna iya samun wannan matsalar idan kuma wanda aka yi ma'aiki ne yana iya kaiwa mutum daya cikin biyo na iya samun wannan matsalar ta tushewar magudanar jini sannan kuma matsala ce da take iya samun wadanda suke da juna biyu ko bayan kuma sun haifu wanda saboda matsalolin na tashi ne idan jini baya gudana yadda ya kamata ko ya zama yana da dan kauri kadan kuma masu juna biyu ko wanda suka haifu jinin su na dan kara kauri haka so yana kawo daskarewar jini wanda za ta toshe jijiyoyin jini din har ya kawo wannan matsalar to likita maza ba sa wannan cuta kenan sai ya mata maza duka da mata suna yi kawai na mata saboda su duka da yake daukan ciki so akwai wannan matsala a wurin su maza su ko wanda aka yi wani aiki ko aka kwantar a asibiti ko kuma wanda suka samu wani hadari haka wanda zai sa tafiya yanda suka saba takawa da tafiya zai ragu so yana samun mata da maza duka idan kuma mutum na da kama a ce kansa kansa na kara wannan matsala ko mace ko na miji suna da kansa yana kara kaurin jini so yana iya ka wannan matsala to likita menene alamomin wannan cuta ta tushewar jijiyoyin jini so um idan a kafa ne za ka mutum zai lura da kumburewar kafa yawanci kafa daya kuma yawanci a bayan kafa ne so kumburin kafa da kuma ciwo a bayan kafa da wannan lokaci za su ga yayi dan ja haka so yawanci irin in ciwon ya samu kafa in kuma a kirji ne shine za a samu dauke wannan fashi da tari da kuma ciwon kirji wannan lokaci kuma zaki ga wasu za su rika jin jiri har da kuma su ma suna iya samun irin wannan akwai wadanda zaki ga wannan matsalar ta same su bayan a ce sun yi tafiya so wannan lokaci zaki ga a ce mutun ya yi tafiya ya dawo ya kwanta sai a ce da safi an zo an samu yaran su so yawanci irin wannan matsalar ce saboda dogon tafiya da ta wuce a ce kamar awa hudu mutun na zaune be takawa kuma musamman tafiya ta jirgin sama um, tana kawo irin wannan matsalar shi yasa ake cewa idan mutun kamar in kana tafiya ko cikin jirgi haka ka riga dan tashi kana taka sama haka ko ka je kewaye ka je ka dawo irin ka dan taka ne ba kai ta zama daga farkon tashin jirgin haka shi ba to shin ana gadan ta wannan cuta eh akwai wani irin wanda ake gado um saboda akwai wasu mutane da suke da wasu conditions uh, wasu matsaloli irin uh, da za su sa jinin su yana karin kauri so akwai wani uh, da ake gado ana ce mashi alpus bolipid syndrome so irin wannan shi yana kara kaurin jini sai yake ga uh, yana kara risk din samun irin wannan cutar in a mata ne masu irin wannan cutar su ne zaki ga wannan lokaci suna yawan samun barin ciki sai ke ga wannan ki ciki sai kuma ya barin shi so in aka ga irin wannan yawanci ana zuwa a yi bincike dan a gano ko suna da irin wannan matsalar kuma yawanci zaki ga idan wanda ba su da irin wannan matsalar da antiphospholipid syndrome idan an samu wani a dangin mutun yana da irin shi dangi na kusa kusa yana iya sa sauran dangi su samu su ma matsala to shi likita akwai wasu hanyoyi yi na kauce wannan cutar garin cewa ana bagaren idan jini ya kauni da na daga cikin abu da ke jiyo ta in mutun ne mai tsaccen lafiya ba kwanta asibiti ba ana son a rika takawa ba ita zama lokaci a irin kowan lokaci ba ko masu aiki a office haka ana sa akai akai su masu rika tashi suna motsawa a asibiti kuma in an kwantar da mutum ana wani ana ce mashi risk assessment 
wanda za a duba aga ko kwanciya ka asibiti za ta sa ka iya samun wannan matsalan dan an ga kana da risk sosai na samun wannan matsalan sai a baka allura wanda za a riga ba mutun lokacin da kake asibitin har asallame ka so za a taimaka wannan allura dan ta hana ka samun wannan matsalan sannan kuma irin wanda a kai ma aiki su ma ana musu wannan allura dan ta hana su samun wannan matsalan wani abu da kwanan nan aka lura da shi shine wannan ciwon da aka yi na corona ya kara ga sa mutane su samu wannan matsala fiye da wanda bai yi corona a to shi ana warkewa daga wannan cuta ana warkewa saboda akwai magunguna da ake ba da hawa wanda za su sa jini ya zama bai da kauri so za a ba mutun ina daskare wata ta samu a kafa ne kawai ba abu a kirji yawanci ana ba mutum ko allura ko magani bayoyi wanda za a ba shi ko ita a ba su sha na tsakanin safi tishin da zuwa wata uku idan kuma a kirji ne ana ba su maganin su sha na tsakanin wata uku zuwa shidda wannan maganin yana hana daskarewar ta karu sai ci kan shi jikin mutum dama yana da sinadaran da suke fafasa daskarar jinin so zai ba jikin mutum dama fafasa wannan daskarar jinin a lokacin idan kuma mutum ya same ta fiye da so daya kuma ba a gano dalilin da ya samu ba yawanci zai ci gaba da shan maganin har abada to likita shan akwai takamman shekaru da wannan cutar kika mutum ko kuwa a daga yara har manya ma suna iya kama da wannan cutar ba a cika samu a yara ba sai dai in suna da irin wannan gadin da muka ce na matsalolin nan kamar a ce antiphospholipid syndrome akwai wasu kuma condition su ma da suke iya kawowa wanda suke sa jinin mutum ya daskare amma yawanci dai ba a cika samu yara su samu wannan daskare wa jini ba amma mutane a ce daga kamar a ce shekara 16 zuwa sama suna iya samu kuma an fi samu a mutanen da suka fi shekara 60 haka zuwa sama saboda irin an fara tsofa ba a mutsiya da aka saba sannan kuma taurin jini ya fi faruwa a irin mutane Dakariza Suleiman ga ciki na wata likita da ke aiki a Burtaniya kuma da haka ne maka kawo karshen shirin lafiya zinariya na wannan makon amma domin saki jin shirin na yau ko kuma kan wasu batuttuwan kiwon lafiya musamman ma waɗanda suka sha mata ko yara da muka tattauna a baya za ku iya zuwa shafin mu na internet wato bbchausa.com ko kuma ku shiga shafin mu tambayi baya bata na google ku rubuta lafiya zinariya bbchausa dan zaben batun da kuke son saurara Ina Sasha Hausa na BBC. Ni Habib Adamu. Ki muku fatan alheri. Sai mun hada ba ko mi zuwa. So madalla a gaishe ki Habib Adamu da haka agogo muke cewa karfe 9 saura minti 12 agogon Najeriya kenan ta kwasa saura minti 12 agogon GMT da London. yanzu kuma sai shirin hikayata daga yanzu zamu fara ka muku labaran gasar rubutun gajerun kagawun labarai ta mata zalla wato hikayata ta shekarar 2023 a madadin filin na ta baki ɗi ta karatu kuma ayo zamu fara ne da labaran da yazo na farko a gasar ta bana mai take rena a kaba na isha adam husaini wanda ke zauni a ungwar prp dake garmar hukumar nasarawa a jihar kano da tausayin kai na suka mamaye duniya ta bisa yadda mutane suke mini kallon da mai kinkimi zai yi ga danyen taro su lafiya ta yi yankan kauna ga gangar jikina na zama majin yaciya ta burau har ta kai wari da karnin jikina yana fatattakar duk wanda ya rabe ni karfi da yaji salon tafiyar sababbin yan kaciya ya zama salon ta wata tafiyar cipcip kwatan kwacin yadda ake dora kwariya a gurbin ta halittun da naga suna rigargen fita daga cikin matanci na aban daki ne suka tarwatsar gowar ƙwarin gwiwa ta jikina ya dauki karkarwa kamar mazari 
kalaman dr kamal na bayan suka dawo cikin kunya ta akan munanan al'amuran da suka yi wa rayuwa ta da rimikiya wayyo allah na furta a dimauce ina sakin butar hannuna na fito zan amayar wa mahaifiya ta mu gangaman da ko adoniyar mafarki ban taba tsammani ba na shiga uku inna don allah ki taimaka mini na furta hade da rushewa da matsanin cin kuka na ban kada mata zanin jiki na mai makon na tsinci tausayi na kwanci a saman fuskar ta sai murmushi ta sukar mini cikin halin ko in kula ban gama dawowa hayyaci na daga shan ruwan mamaki ba ta furzo mini kalaman da suka da ki kokolwa ta zuciya ta ta hau da kalli kude hakora na suka tade harshe na ya gagara fesar da rigowar kalaman baki na babu zato juwa ta shammace ta ga gun kafafuwa na da suka fara yin kurin bijire wa daukar gangar jiki na na rantsa idanuwa na ina addu'ar Allah ya sa faduwar da zan yi nazarci cikin rijiyar da ke gefe na ko na samu sauki a rayuwa ta sai dai kash zafin buguwar da ya ratsa kokon kai na ya tabbatar mini hakata ba ta cin maruwa ba bacin ran haka ya sa kokolwa ta ta fara karanto mini wasikar jaki a tunani na ba komai bane yake sa mace ta mallaki mijinta ta zama mawar da ke murza kan binta ɗe daga ran mijinta kamar kwallo a tafin hannunta face shaye shaye da tushe tushen magungunan mata a zalimin tunani na ya samu gurbin zama a zuciya ta sakamakon mu biyu ne a wurin mijin mu dalilin da ya sa na dinga cin duniya ta da tsinkin tsire a lokacin da na sakankance duniya ta ciccuba na zuwa sararin samaniya a sannan ta walwalo ni ta kwada keya ta da kasa mahaifi na yara su muna kanana mu biyu ne kadai a wurin mahaifiya ta sun ina budurwa da biki na ya matso na fara shaye shayen maganin mata yawancin sa a social media nake saya ina boyewa a kaya na ba tare da inna ta ta sani ba saboda ina ganin inna ta dai kan ji yace wato mutanen da ba lalle ta yi mini gyaran da bilal zai yi mini babbar kyautar da nake jin kawaye na suna fudin an waye suna yi wa amaran su ba inna ta ba ta san wayar da nake toyawa ba ta tattara yan kudaden ta ta hado mini magungunan gyara wadanda ba su zarci ka'ida ko cutar da lafiya ba unguwar da aka kai ni yawancin mu yaran mata ne daga amare sai masu haihuwa daya babbar mace daya ce jal muna kiran ta mama gaba daya muke jan zuga muna baje kolin hajar mu a gidanta bayan mazajen mu sun tafi kasuwa faduwa sai tai daidai da zama aminci mai karfi ya shiga tsakanin mu duk da ta haife ni a shekaru saboda na fi duk matan layin mu yi mata cinikin maganin matan da take sayarwa ko sabon dauka tai sai ina zauna take budewa ta san tsadar magani ba ta san ya ni shakkar zazzage bakin aljihu na dan haka kudade na ba sa auki wani lokacin har bashi nake dauka a gidan biki ko suna duk matar naga ta fito da hajar magungunan mata ba na gori da sanyin jiki kun so bakin aljihu nake na saya ba tare da na san kwa matalar da aka hada a ciki ba babban bure na na sha ko na tura duk abin da za a ce na mallakar miji ne hada hadan magungunan matan da nake yi barkatai suka asa su hau hawa girman fada ta a wurin bilal suka turbuda hasken tauraruwar kishiya ta dole kanwar naki ta kawo na mujiya ta zuba mana wannan matsayin yasa nake furiri ta dan sai abin da nake so ake zartarwa sautari har kwanan kishiya ta bilal yake saya yasa ba kusa ba ta fi ni hakuri ta da bi da biyayyar aure duk da ita ma tana hadin gyaran mata da dai gwargwado ni kuma da yake na san doyin shadda ba ya hana shiga ban daki rashin la da bi da biyayya ta ba za su sa bilal ya yi gangancin kaurace mini ba sai nake cin kare na babu babbaka gaba daya mu babu wacce ta taba haihuwa babu zato sai Allah ya tarfa wa gari na nono na waye gari da samun ciki tarayraya da kulawar da bilal yake mini ta fara nan kuwa kwatsam wata rana na tashi da matsanin cin ciwon mara kafin mu je asibiti jinin ya balle mini da zuwa mu bayan gwaje gwaje likitoci suka tabbatar da ciki na ya bare bilal har ya fi ni shiga tashin hankali na sha bukar wahala har sai da aka mini wankin ciki bayan na samu lafiya likitoci suka sallame ni tare da shawarwarin da suka dace na kira Maria mai magunguna dan ban manta ba na sha maganin uku la'i da na siya aurin ta babu jumawa na fara ciwon mara da ya haddasa mini bari ga doki har doki amma ko fato na sakaina na dauka ke matar mutunci ce 
ashe kura ce lallabar rafatar akuya tur da mummunan halinki Fatima kalaman bilal suka ratsa ni a daidai lokacin da na sukan kance ina gaya wa Mariya abin da ya faru dan kirjina ya buga sociya ta kamar za ta hudo kirjina duk yadda na so fahimtar da shi sai lamarin ya gagaru kundila muka fara zaman cin ku namar kadan gare sular haka ne da ka ya jambar kono zuwa gidan iyayena ran mahaifiya ta ya baci matuka da jin danyen aikin da na aikata da kyar anan mahaifina ya bawa bilal hakuri ya sauka daga dokin sociya na koma daki na duk nasihar da mahaifiya ta ta yi mini bata dada ne da kasa ba domin haliza nan dotse ne wata rana na hade da sabuwar mai magani a lokacin haihuwa ta biyu jin yadda take zozuta magungunan ta yasa na saya kudin su magungunan har da zana zana da bangana har rufin su baballanta nasu ba da kalma mai ma'ana cike da doki na tura maganin sakishi ya tagumi da manta uwa a cikin kasa na wanda tace barin su ake suke narkewa a ciki tun hadarar ranar kasa na ya fara a zababbun kaikayin har bilal na lura da mummunan yanayin da ya shiga zuwa waye war gari wasu kuraje suka feso mana masu azabar radadi ba shiri bilal ya dauke ni zuwa asibiti aka mana gwaje gwaje daga karshe aka ba mu magunguna cikin saji da kurajen sa suka warke sai fitar ruwan da yake damun shi ni kuma kurajen jiki na suka cabe ga matsanancin kaikayi ya addabi rayuwa ta kullun cikin soshe soshe nake kasa na ya kwale kamar sabon gambo tun ranar da na kira mai maganin nan yi mata korafin ciwon mata daina daukar waya ta Lamarin ciwon ya fara ci mini tuwa a ƙwarya sakamakon wani korar ruwa mai doyi da yake zubo mini. Sun ina jin warin ni kadai har ta kai duk wanda ya rabe ni sayyadi. Kasa na ya kumbura suntum ko hade kafa ta ba na yi. Ina tafiya kamar sabuwar yan shayi. A lokacin sai na lura da take taken bilal ko daki na baya son shiga. Ranar kwana na sai dare ya tsala yake dawowa. daga karshe ya tattara kayan sa ya koma dakin kishiya ta wai warin jiki na kumbura masa ciki yake yi da kyar da su dungoshi da ta kamal ya mini gwajin da ya gano magungunan na cikin jiki na basu narke ba sun fara rubar da nama na sai an yi mini tiyata kuma ina cikin hatsarin kamuwa da cutar san karar mahaifa da ciwon hanta a bayanin sa shan magungunan asibiti barkatai na iya taba lafiyar hanta Ballanta na magungunan mata wasu da bamu san tarkacin da ake hadawa ba. Daga asibiti Bilal ya wuce da ni gidansa a cewar sa idan na warke na koma gidansa. Sular cushe cushen magungunan mata ya sababa mini tsurowar tsotsotsin da ke fita daga cikin kasa na a lokacin da nake sugunna a ban daki. Fargigit na dawo hayyaci na sakamakon jin kalaman inna ta radau a masarar Fargina. Yanzu Fatima ina amfanin badu barai. idan kin tuna a baya na fada miki arhar kuno ta banza ce idan babu gaya babu taimakon da zan yi miki tunda kin ga maribewa kin ga kenan yankan uwa ta ishi dan ta yi ishara na rushe da matsanancin kuka na shiga uku bilal ya cuce ni ya cuci rayuwa ta furicin inna ta yi katse ni bilal bai cuce ki ba kin cuci kanki ya taba siyo wani magani ya ce ki sha ko ki cusa a cikin jikin ki na girgiza kaina cikin kuka ina tunanin makomar rayuwa ta Bilal ya dauke kafar sa daga gidan mu ya bar ni ni ba su kakiya ba ba mai aure ba idan saki na yi wa zai aure ni a haka da wannan kudin zan yi wa kaina magani rashin amsoshin tambayoyi na suka tabbatar mini akwai sauran rina a kaba lala bana rena akabaki na wanda Aisha Adam Hussein ta karanta kuma wannan labari shine wanda ya zo na daya a gasar hikaya ta ta bana to duka da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai ku kasance da mu a shafu mu na bbchausa.com domin ci gaba da samu wasu labari kuma wannan labari na hikaya ta rena akaba akwai shi a shafu mu na bbchausa.com da sauran shafukan sa da zamanta amma da fatawar Muhammad da ya sada ni da ku Umay Masani Abdul Mumin ke cewa ku ci gaba da kasancewa da mu a shirye-shiryen mu na gaba a kwana lafiya Thank you.